ஸோ சைட் ஒர்க்கில் இருந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க் மூவ் ஆகிறது ஈஸியாக ப்ராப்பராக படிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் சைட்டுக்கு போகணுங்கிற ஃபோர் த கோர்ஸ் நீங்கள் என்ன லேக் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிங்களோ ஆஃப்டர் த கோர்ஸ் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடிஞ்சிச்சா எனக்கு வந்து சிவி ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எனக்கு ஆஃப்டர் ஆக்சுவலாக தெரியும் உள்ளே வர்றவங்களுக்கு அது புரியலைன்னு திரும்ப திரும்ப கேட்டாலுமே அவங்க ஹெஸ்டேட் பண்ணதே இல்லை ஒரு நாளும் ஹாய் வெல்கம் டு சிவில் இன்ஜினியர் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மேமை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வெல்கம் டு த ஷோ மேம் வணக்கம் என்னோடய பேர் தேன்மொழி ட்ரூவேஸ் அசோசியேட்ஸில் பிளானிங் மேனேஜராக இருக்கேன் ஸோ இந்த சிவில் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பேசிக் குவாலிஃபி குவாலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்ட்டாலே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இமேஜின் பண்ணிடுவோம் ஒரு கட்டடத்தை வந்து நம்ம ஒரு புதுசாகவே உருவாக்க போகிறோம் அப்படின்னு உருவாக்க போகிறோம் அப்படின்னா நாம் அதில் என்னென்ன சேவிங்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஒன் பை ஒன் நம்ம தாட் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர வர தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு உதாரணத்துக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அதை நம்ம ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் ட்ராயிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்றதை நம்ம செக் பண்ணிக்கிறணும் லேண்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நான் பேசிக்காக சொல்கிறேன் ஒரு இதுக்கு வந்து மெட்டீரியல் ப்ர மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன எங்கெங்கே சேவிங்ஸ் பண்ணணும் நம்ம அந்த ஒரு இடத் ப்ராஜெக்டை எப்படியெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணக்கூட பண்ணணுன்றதுக்கான புரிதலோட தேடலோடு போனோம்னாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம பெஸ்ட்டாக அதை கொண்டு போக முடியும் அதுதான் அங்கே குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் இதில் உங்களோட டெய்லி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னவாக இருக்குது என்ன மாதிரி டாஸ்க் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க பிளானிங் தான் மெயின் ப்ரா டாஸ்க் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஆன் டைமில் கொடுக்கணுங்கிறது அதுக்கு நாம் என்ன பிளான் பண்ணுறோம் அதை எப்படியெல்லாம் கொண்டு போக போகிறோம் காஸ்ட் வைஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வைஸ் லேபர் வைஸ் மேன் பவர் வைஸ் இது அத்தனையும் மேனேஜ் பண்ணணும் இதை மேனேஜ் பண்ணிட்டோம்னால எல்லாமே பிளானிங்கிறது இத்தனையும் மேனேஜ் அந்த ட்ரிபிளம் சொல்லுவோம் மெட்டீரியல் மேன் பவர் மிஷினரிஸ் இது மூணையும் மேனேஜ் பண்ணிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணிட முடியும் ஸோ இப்போ சைட்லேருந்து எல்லாருமே ஆஃபீஸ் ஒர்க் மூவ் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க மேம் ஸோ சைட் ஒர்க்லேருந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க் மூவ் ஆகிறது ஈஸியாக ஸோ அதுக்கு கியூஎஸ் ரொம்ப தேவையாக இருக்கா சைட் நாலேஜ் ஓரளவுக்கு இருக்குது ஸ்மார்ட்டு சைட்டில் என்ன நடக்குதுங்கிற நாலேஜ் நமக்கு வந்துருச்சுன்னா ஆஃபீஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து நிறைய ஸ்டடீஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ நான் படிச்சுட்டு இருக்க கியூஎஸ் இன்டீரியர் டிசைனிங் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இந்த கியூஎஸ் படிக்கும்போது என்னென்னா இப்போ ஆப்வியஸாக நான் கியூஎஸ் எடுக்கிறதுக்கான காரணமே அதுதான் சைட் ஒர்க்கு இப்போ வரைக்கும் நான் போயிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே உட்காந்த இடத்துல வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இது ஃப்ரீலான்சிங் பண்ண முடியும் என்னால் ஒரு என்னோடய வீட்டில் உட்காந்து என்னால் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இதனோடய நாலேஜ் இருக்குது இது நான் நல்லா படிச்சுருக்கேன் இதை என்னால் கான்ஃபிடெண்ட்டாக பண்ண முடியுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்து இது எனக்கு தேவையாக இருக்குது குவான்டிட்டி சர்வேங்க இப்போ நான் படிக்கும்போது நான் இன்னும் நான் அறுபது வயசு ஆனாலும் என்னால் இதை வீட்டில் உட்காந்துட்டு நான் பாட்டுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு த ஃபோன் என்னோடய வயசு அப்படி ஆக்சுவலாக நான் இப் இப்படி தான் வந்திருக்கேன் இது வரைக்குமே ஒவ்வொரு த ஃபோன் வந்து ஆட்டோகேடு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறேன் வ ஒர்க்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறேன் டிசைனிங் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறேன் இப்போ அடிஷ்னலாக கியூஎஸும் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ சிவில் ஃபீல்ட்னாலே சைட் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் யோசிச்சுருக்காங்க சிவில்னால் சைட் ஒர்க் பில்டிங் கட்டுறது அவ்வளோதான் நினச்சிருக்காங்க பட் இதையும் தாண்டி நிறைய இருக்குது இல்லையா மேம் ஸோ இது இதில் என்னெல்லாம் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறது சைட் ஒர்க் தவிர்த்து நீங்கள் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு இல்லாமல் நீங்கள் சைட் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது ஆஃபீஸ் ஒர்க்கை ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் சைட்டுக்குள்ளேயே என்ட் ஆக முடியும் பேசிக்காக லேஅவுட் செப்ரேஷன்லேருந்து பிளான் போடுறதுலேருந்து அதை ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் பண்ணுறதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் அதை எலிவேஷன்ஸ் இப்போ இன்டீரியர் டிசைனிங் பண்ணணும் அது இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி குவான்டிட்டி சர்வேங் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணினா மட்டும்தான் நீங்கள் சைட்டுக்குள்ளே இறங்க முடியும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து பண்ணுறதுக்குனே செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆஃபீஸில் இருக்கணும் இருந்தால் தான் வந்து அந்த அதுவே ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் பார்ட் சைட்டையும் தாண்டி நிறைய ரோல்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அது அதுக்குள்ளே போகணுன்னா என்ன பண்ணணும் லைக் சைட் ஜாப்ஸ் லைக் வந்தோடனே சி இப்போ நிறைய பேர் சிவில்னால் சைட் ஜாப்ஸ் நாங்கள் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாமே தாண்டி எப்படி ஆஃபீஸ் ஜாப்குள்ள
டூ லேட் டூ ஸ்டார்ட்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அதாவது கரியரில் வந்து இப்போ கரியர் கேப் ஆகிருக்கலாம் இல்லை அவங்கனால அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடில் அந்த அவங்களுக்கு பிடிச்ச கரியருக்குள்ளே போகாமல் இருக்கணும்னு நினச்சிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டூ லேட் டு ஸ்டார்ட் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன்ங்கிற நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க நீங்கள் டூ லேட்டுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே நான் வந்து அறுபது வயசுல எண்பது வயசுலயுமே எந்திரிச்சு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு முகத்தை கழுவிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகி உட்காரணும்னு உட்காந்துட்டோம்னா எதுவுமே டூ லேட்டே கிடையாது என்னோட கான்செப்ட் அதுதான் எல்லாமே நமக்குள்ள தான் இருக்குது நாம எழுந்துட்டோம்னா மற்ற எல்லாமே இதுதான் ஸோ டூ லேட்டுங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது அந்த நிமிஷத்தை நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு நம்ம போய்கிட்டே இருக்கணும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளே நமக்கே தெரியாமல் நம்ம ஷைன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ட்ரியில் படித்து உங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்பில் என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே ட்ரூ வேவ்ஸ்க்கு மாறிட்டேன் அப்படிங்கிறது பிளானிங் மேனேஜர் அங்கேயும் பிளானிங் மேனேஜராக இருந்தேன் பட் இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எக்ஸாக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கியூஎஸ்க்கு மெயின் பார்ட்டாக வருது ஸோ இப்போ என்ட்ரியில் நீங்கள் படித்த மென்டோ சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க உங்களுக்கு நல்லா சொல்லி தந்தாங்களா அவங்களோட கைடன்ஸ் எல்லாம் எப்படி தேர் வெரி ஃபேண்டாஸ்டிக் வெரி கைண்ட் அவங்க வந்து எப்போவுமே ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஓரளவுக்கு அனுபவம் இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க இப்போ என்னோடய டீமை வச்சே நான் சொல்கிறேன் இப்போது உள்ளே வர்றவங்களுக்கு அது புரியலைன்னு திரும்ப திரும்ப கேட்டாலுமே அவங்க ஹெசிடேட் பண்ணதே இல்லை ஒரு நாளும் எதுனாலும் உடனே உடனே ஒரு செகண்ட் முடிச்சுட்டு சொல் அப்போவே சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் கிளாஸ் கடைசியில் கேட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பட் எப்போயுமே வந்து அவங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணதே கிடையாது எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப வெறி எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்திருக்காங்க எல்லோருமே நல்ல நிறைய எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் கோர்ஸ் படிக்கும்போது நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்தாங்களா இந்த ஐவி சிவி ப்ரிப்பரேஷன் அது மாதிரி நிறைய ஸ்பெசிஃபிக் கிளாஸஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து சிவி ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எனக்கு ஆஃப்டர் ஆக்சுவலாக தெரியாது இப்போ நான் ஓரளவுக்கு டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருந்தது என்னோடய சிவி அது அப்புறம் சிவி செஷனில் வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் பிளேஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது பிகாஸ் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுமே வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணணும் அப்படின்ற தாட்டில் தான் இருக்கு இருக்கிறேன் ஸோ இப்போ டைம் பிங் போயிட்டுருக்கேன் பட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்து இன்றைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் எனக்கு அது டெஃபினட்டாக எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே அது வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அது டெஃபினட்டாக ஸோ கோர்ஸ் பற்றின ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருந்துச்சு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சா இல்லை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணிங்களா இஷ்யூஸ் எனக்கு எதுவும் இல்லை டெஃபினட்டாக இல்லை ஏன் இல்லைன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அது பற்றின பேசிக் நாலேஜ் கொஞ்சம் இருந்ததுனால அது கொஞ்சம் எனக்கு டெஃபினட்டாக அது மாதிரி இல்லை டவுட்ஸும் அவங்க கேட்கும்போது ஆட்டோ ஆட்டோ பாப்பாவே எனக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு பெரிய ஸ்ட்ரகிளாக நான் இதில் ஃபீல் பண்ணலை ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் தான் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க இந்த கோர்ஸை ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மில் படிக்கும்போது இந்த இந்த கோர்ஸ் ஐ மீன் லேர்னிங் ஸ்டைல் உங்களுக்கு சூட் ஆச்சா எதனால் சூட் ஆச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ அசைன்மெண்ட்ஸ் ரெக்கார்டட் செஷன் லைவ் ரெக்கார்டிங் அதே மாதிரி லைவ் கிளாஸஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே என்ட்ரி ஆகும் போதே வந்து ப்ரீ ரெக்வஸ்டேட் கிளாஸ் இருக்கிறது வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது அவங்க ஃபேக்கல்ட்டி வந்து அவங்க பேசிக்கிட்டே வருவாங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்றத ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிகினரால் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிக்க முடியாது இதுவே வந்து ப்ரீ ரெக்வஸ்டேட் கிளாஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை அதை ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்கிறத லிசன் பண்ணிட்டாலே போதும் அங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்றது நம்மளால் ஈஸியாக கேதர் பண்ணிக்க முடியும் அந்த விதத்தில் வந்து ப்ரீ ரெக்வஸ்டேட் கிளாஸஸ் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒன் ஹவர் முடிஞ்சதும் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் வந்து இந்த இடத்துல புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கும் போது ரெக்கார்டட் லைவ் வந்து நமக்கு அதை போடுறாங்க அது அது போடுறாங்கனால அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தது சப்போஸ் புரியலை நம்ம இங்கே மிஸ் பண்ணிட்டோமே ஆன்லைன்லேயே கேட்டாலும் சம்டைம்ஸ் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்மள அறியாமல் இது இருக்கும் அதையெல்லாம் வந்து அகெயின் ரெக்கார்டட் லைவில் வந்து நான் கேதர் பண்ணிக்க முடியுது அது எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது ஒவ்வொரு
எனக்கு அந்த அந்த பீரியட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப காம்பேக்டாக போச்சு எனக்கு ஒரு டவுட்னால் அப்பப்போவே கிளாரிஃபை பண்ணிக்க முடிஞ்சது டவுட்டை வந்து முதல்ல கேட்க முடிஞ்சது இப்போ என்னோடய பேச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தொண்ணூறு பேர் இருந்தாங்க எப்படி கேட்குறதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும் பட் அது நான் யோசிக்கல அந்த இடத்துல என்னால் கேட்க முடிஞ்சது அங்கேயுமே அவங்களுமே வந்து ஏன் இப்போ கேட்குறீங்கன்னு யாரும் சொல்லலை என்னோடய டவுட்ஸை வந்து அப்பப்போவே கிளியர் பண்ணிக்க முடிஞ்சது ஸோ அதுக்காகவே நான் மெயினாக வந்து நான் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறதுனால எல்லாருக்கும் அது பயன்படட்டும் கேட்குறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நான் இதை சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போது இருக்கிற யங் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அட்வைஸ் என்னவாக இருக்கும் எது படித்தாலும் புரிஞ்சு படிக்கணும் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யணும் புரிஞ்சு படித்தாலே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷைன் ஆகிட்டே வந்துட்டுருப்பாங்க அதுதான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன் எப்பயும் சொல்லுவேன் நானும் அதை தான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இருக்கிற சிவில் இன்ஜினியர்ஸிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் யங் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்க வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் டூல்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது உண்மையாக சொல்லணும்னா நீங்கள் ஆட்டோக்கேட் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது ஒன்று அது போல் தான் நான் ஸ்டாடு ஸ்டாட் ப்ரோ இல்லாமல் சாஃப்ட்வேர் அப்டேஷன் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே இது பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அப்டேஷன்ஸ் வர 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 நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நாம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னோக்கி போயிட்டுருப்போம் இப்போ கியூஎஸ் இருக்குது ரிவிட்ஸ் இருக்குது ரிவிட்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு லெவலில் போகும் ஆஃப்டர் அப்டேஷன்ஸ்க்கு மஸ்ட்டு எல்லோரும் கற்றுக்கணும் அதை கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ கியூஎஸ் மாதிரியான ரோல்ஸ்க்கெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் நல்ல ஸ்கோப் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஏன் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா டெஃபினட்டாக இருக்குது நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது அதில் டவுட்டே இல்லை நாங்கள் எங்களோடய பீரியடில் நாங்களாக ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் டாப் டு பாட்டம் எங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக நீங்கள் இதில் கற்றுக்க முடியுது ஸோ இதை இவங்க ஃபுல் ஃப்ளெஜாக முழுக்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டாங்கனாலே அவங்க வீட்டில் இருந்த இடத்துலேயே உட்காந்தே ஏர்ன் பண்ண முடியும் அவங்களால சைட்டுக்கு போகணும் இல்லை வேறு ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் அப்படிங்கிற இது தேவையில்லை ஸோ உங்கள் பிஸி ஸ்கெடியூலில் நீங்கள் எங்களுக்காக இந்த டைமை ஒதுக்கி வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி இந்த ஃபீல்டில் மோஸ்ட்டாக மென் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறனால லைக் உமென்ஸ்க்கும் ஒரு நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குங்கிறது நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டெஃபினட்டாக கியூஎஸ் நம்ம என்ட்ரியில் நான் படித்ததுக்கப்புறம் நான் நிறைய டெவலப் ஆகியிருக்கிறேன் தேங்க்யூ டு கியூஎஸ் என்ட்ரி ஆல்சோ டெஃபினட்டாக இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ தேங